सेनापति जी क्या हुआ आपको सेनापति राजपाल जी हमारी मस्जिद की गाड़ फटने वाली है उपचार कीजिए हमारा भी इस अवस्था में देने वाली आधुनिक औषधि और सुई सिर्फ चिकित्सक ध्रुव के पास थी और जहां तक मुझे ज्ञात है राजकुमारी जी ने भी चिकित्सक ध्रुव से प्रशिक्षण लिया था संभव तो वो आपकी सहायता करेंगे आपकी बेस्ट हो गई है क्या राजकुमारी जी वो हमारी सहायता क्यों करेंगी वही आपकी सहायता करेंगे सेनापति जी क्योंकि चिकित्सक ध्रुव भी किसी भी बीमार का इलाज करने में कोई भेदभाव नहीं करते वो अपने शत्रु का भी इलाज कर लेते थे यही विचारधारा राजकुमारी जी की भी है उनके लिए चिकित्सा धर्म ही सर्वोपरि है ठीक है राजकुमारी जी सहायता मांगते हैं क्षमा कीजिएगा सेनापति जी परंतु विवाह से पूर्व वर वधु का मिलना अशुभ होता है अरे विवाह तो तब होगा जब हम जीवित बचेंगे सेनापति जी सेनापति जी रुकिए सेनापति जी रुकिए रुकिए सेनापति जी अब क्या हुआ अब क्या करने आए आप कृपा करके हमारी सहायता कीजिए हम मना ही चाहते हमारी सहायता कीजिए बचा दीजिए हमें राजकुमारी हम जानते हैं चिकित्सक धर्म आपके लिए सर्वोपरि है और आप किसी का उपचार करने ऐसी मना नहीं करते चाहे फिर वो आपका शत्रु ही क्यों ना हो बहुत पीड़ा में हमारा हमारा उपचार के लिए हमारी सहायता कीजिए यदि ये सत्य में स्वास्थ्य संबंधित है तो मना नहीं करेंगे हम बताइए क्या बात है राजकुमार हमें हमें यहाँ नहीं एकांत में नहीं राजकुमारी जी बहुत पीड़ा में है हमारी सहायता कीजिए ठीक है आइए हमारे साथ जी एकांत हल्दी की रसम भी छोड़कर चले गए थे मेहंदी की रसम भी पूरी ना हो पाई और आज मंडप से विवाह छोड़कर चले गए दूर व्यवहार की सारी सीमाएं लांग दी सेनापति जी ने पता नहीं क्या हो गया उन्हें कहिए सेनापति जी राजकुमारी जी राजकुमारी हमें सेनापति जी की वाणी है ये हो क्या रहा है राजकुमारी हमें बहुत पीड़ हो रही है हमारा उपचार कर दीजिए राजकुमारी जी महाराज ध्वनि उस तरफ से आ रही है अरे तो हुआ क्या है आपको राजकुमारी जी जैसे युवराज के मस्तिष्क में काट थी उसी तरह से हमारे मस्तिष्क में काट है शांत हो जाए भाई जी हमें ये जड़ी बूटी का रसायन सेनापति सम्राट सिंह को देना होगा ताकि उनके मस्तिष्क में तेज पीड़ा उठे जिससे उस सेनापति सम्राट सिंह को लगे कि उसके मस्तिष्क की गाठ फटने वाली है और वो मरने वाले हैं तो तारू यदि इसके दुष्प्रभाव से वो सच में परलोक सिधार गए तो नहीं नहीं भाई जी जिन जड़ी बूटियों के बारे में तारा बात कर रही है उन्हें मतलब उसके बारे में मैं जानता हूँ सिर्फ मस्तिष्क में पीड़ा होगी और कोई नुकसान नहीं होगा हम्म, भाई जी आप ऐसा कीजिए कि उनके स्नान के जल में घोल दीजिए क्योंकि पेयजल भोजन या राजवे जी के काढ़े के माध्यम से संभव नहीं सेनापति सम्राट सिंह ने उस दिन सुन लिया था हमें वो जानते हैं कि उनको अनुचित मात्रा में जड़ी बूटियां खिलाई गई है संभव है कि वो रात को ही भोजन त्याग दे तो हमारे लिए और भी अच्छा है देखो हमारे शरीर में छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं और उन रोम छिद्र के द्वारा सेनापति के शरीर में यह दवा चली जाएगी और खाली पेट तो इसका असर और भी तेज और भी जल्दी होता है और जब उनसे पीड़ा बर्दाश्त नहीं होगी 
वो सीधा राज वैद्य के पास भागेंगे और राज वैद्य जी सीधा राजकुमारी तारा पिया के पास आने की सलाह देंगे तारा बस तुम किसी भी तरह ना सेनापति सम्राट सिंह को यहाँ ले आओ यहाँ ये शीशे इस तरह लगाए गए हैं कि तुम्हारे और सेनापति के बीच में जो भी बातचीत हो उसका सीधा प्रसारण सब लोग देख पाएंगे तुम समझी मेरी बात कैसे बहुत सिंपल है आप इधर आइए आपको इस शीशे में अपनी छवि दिखाई दे रही है सही है सही है और ये जो दूसरा शीशा है ना ये मैंने इस तरीके से लगाया कि आपकी छवि पहले शीशे से टकराकर दूसरे शीशे में भी दिखाई देगी आप समझे देखिए आपको पता है इस शीशे में भी आपकी छवि दिख रही है जो आप नहीं देख पा रहे अच्छा आपको पता है ये सारे शीशों को इस तरीके से लगाया गया है कि अगर आप यहां खड़े हैं तो दूसरे कक्ष में भी साफ साफ देख सकता अभी आपको समझ आया अर्थात जब सेनापति यहां खड़े होकर तारू से जो भी बातें करेंगे वो इन शीशों से प्रतिबिंबित होते हुए दूर तक दिखाई देगी जी भाई जी इस कक्ष में जो भी हो रहा होगा ना हम सब देख पाएंगे कैसे एक शीशे से छवि टकराकर दूसरे पे दूसरे से तीसरे पे तीसरे से चौथे ऐसे करते करते बाहर लगाए हुए शीशे पर हमें सब कुछ दिखाई देगा जो अंदर यानी कि यहां हो रहा है परंतु बाहर वाले ये देख पाएंगे कि वो हमसे बात कर रहे हैं परंतु हम क्या बोल रहे हैं ये ध्वनि उन तक कैसे पहुंचेगी <laughs> वैसे ही जैसे गूंज जिले पर होने वाली घोषणा गूंज पूरे राज्य को सुनाई देती है और इस खोखले बात से आवाज होती हुई सबको सुनाई देगी अद्भुत <laughs> आपके मस्तिष्क में अचानक कैसे गाट हो सकती है ऐसी बहुत पीड़ा रही आप आप जांच करके देख लीजिए हम सत्य कह रहे हैं गाट है नहीं ये फिर आपको कोई षड्यंत्र है सेनापति जी पिछली बार ना हमने आपका उपचार किया था ना आपको स्पर्श किया था फिर भी आपने पिताश्री के समक्ष जाकर झूठ कहा कि हमने आपके उपचार ही तो आपको स्पर्श किया है इस बार क्या आक्षेप लगाना चाहते हैं आप हम पर बस कीजिए आप राजकुमारी जी ने हमारा भी उपचार किया था उपचार के दौरान राजकुमारी जी ने स्पर्श किया था महाराज राजकुमारी तारा पिया का विवाह सेनापति सम्राट के साथ होगा अब कल ही होगा राजकुमारी जी हम सत्य कह रहे हैं यदि आपने हमारा निरीक्षण नहीं किया उपचार नहीं किया तो हम मर जाएंगे राजकुमारी जी राजकुमारी जी उपचार कीजिए हम कैसे मान ले सेनापति जी आपको मानना पड़ेगा राजकुमारी जी हमारी दशा देखिए आपको लगता है हम असत्य बोल रहे हैं फिर कोई बहाना हुआ तो हम क्या करेंगे कैसे विश्वास कर ले हम आप पर राजकुमारी जी राजकुमारी जी हम मानते हैं हमने भरी सभा में झूठ कहा था क्या आपने हमें स्पर्श किया है उपचार करते समय राजकुमारी जी ऐसा हमने इसलिए कहा था ताकि हम महाराज को विवश कर सके आपका विवाह हमसे करने के लिए राजकुमारी जी आज हमें बहुत पीड़ा हो रही है आप अपने चिकित्सक धर्म का पालन कीजिए हमारा उपचार कीजिए ठीक है आपने जो किया वो आपके कर्म थे हम जो करेंगे वो हमारा धर्म है कहिए राजकुमारी जी इतनी बड़ी कांड अब आप शांत हो जाइए परंतु आपको कोई 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 कष्ट कोई पीड़ा 
भ्रांति होती है राजकुमारी जी हमें जो जो है नहीं ना हमें वो वो दिखाई देता है वो वो सुनाई देता है प्रेत दिखाई देता है जैसे जैसे वो हमें मानना चाहता हो बोल दे महाराज को कि तू ठीक नहीं है फिर हमने महारानी जी को अपने कक्ष में देखा वो भी हमें मानना चाहती थी सेनापति जी अर्थात आपके मस्तिष्क की गांठ तो अग्रिम चरण पर पहुंच चुकी है जिसके कारण आपके सोचने समझने की क्षमता पर दुष्प्रभाव हो रहा है ये गांठ आपको हुई कैसे जी यदि हम आपको बताएंगे तो आपको बहुत हैरानी होगी इस गांठ का कारण जो राज है उन्होंने उन्होंने हमारी बिना जानकारी के हमें ऐसी औषधियां ऐसी जड़ी बूटियां अनुचित मात्रा में दी जिससे जिससे हमारी गांठ उत्पन्न हो गई हमारे भाई जी पर आरोप लगा रहे हैं आप असंभव है ये ये भी आपकी कोई भ्रांति होंगी अवश्य सेनापति जी हम चिकित्सक हैं हम बता सकते हैं ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है जिससे मस्तिष्क में जान लेवा गांठ उत्पन्न हो जाए संभव है राजकुमारी जी ऐसी जड़ी बूटिया है आप खोखले दावे करना बंद कीजिए सेनापति जी नहीं राजकुमारी जी हम एकदम सत्य कह रहे हैं आप तो ऐसे बात करें जिससे आपका इन जड़ी बूटियों के साथ कोई निजी अनुभव रहा है निजी अनुभव है हम नहीं मानते आपको मानना पड़ेगा राजकुमारी जी मान ले सेनापति जी हाँ। क्योंकि राजकुमारी जी हमने राजमहल की सहायता से युवराज महारानी को आने में पोष दिया और जड़ी बूटियां दी थी जिनकी वजह से उनको मस्तिष्क में वो गांव जिनकी वजह से उनको मस्तिष्क में वो गांव जिनकी वजह से मस्तिष्क में वो गांव जिनकी वजह से और अब युवराज महावीर हमसे प्रतिशोध ले रहे हैं उसके कारण हमारी ये तैनी स्थिति हो गई है हमारा उपचार कीजिए हमसे ये पीड़ा सहन नहीं हो रही हमारे महावीर की हत्या करने का षड्यंत्र रचा गया और आप उसमें भागीदार थे बंदी बनाओ इन्हें हमारे भाई जी इस राज्य के युवराज के खिलाफ आपने ऐसा षड्यंत्र रचा सेनापति जी उन्हें अनुज जड़ी बूटियां देकर उनके प्राण लेने की चेष्टा की यदि हम आपसे सत्य बताएंगे तो आप हमारा उपचार नहीं करेगी उपचार करने के लिए हम चिकित्सक धर्म से बाध्य है परंतु ये तय है सेनापति जी की पूरा सत्य जाने बिना हम आपका उपचार नहीं करेंगे तो चल दी अभी इसी क्षण हमें पूरा सत्य बताइए बोलिए तो सुनिए सच हमने षड्यंत्र ले किया था कि युवराज मर जाए और उनके पश्चात हम राज सिंहसन पर विराजमान हो जाए ये राज सिंहसन पर बैठना हमारा स्वप्न है और इस स्वप्न के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं राजकुमारी जी कुछ भी हमारे भाई जी मरते मरते बचे आपके कारण उन्हें इतनी पीड़ा सहनी पड़ी आपके कारण औषधिया हमारे भाई जी की पीठ पीछे जो उनके औषधिया जलकर राख हो गई वो आपके कारण ये सब आपके कारण हुआ है हम थे 
हमने वो सारी औजार से लाई थी राजकुमारी जी जो ने जीवित रखे हुए थी इतना ही नहीं हमने हर संभव प्रयास किया उनके उपचार को बाधित करने का नवरागवन का पहरा बढ़ा दिया जाए और राज्य की सारी सीमाओं पर हमारे विशेष सैनिक दस्ते को तैनात कर दो राजकुमारी तारा प्रिया सच में आ गई तो किसी भी विधि उन्हें राजमहल तक पहुंचने ना दिया जाए काल सेना को भेजा उसे कितना दूर को राज्य में प्रवेश करने से रोकने के लिए बल्लभगढ़ के सैनिक आप उस चिकित्सक को ढूंढ कर उसके काम तबाह करते और चिकित्सक ध्रुव को अयोग्य साबित करने के लिए हमें एक सैनिक के प्राण लेने पड़े आप खड़े खड़े उनकी प्रशंसा मत कीजिए जाके कुछ कीजिए ताकि इस सैनिक जीवित ना मचे विशेष के समय उनके उपकरणों को जलमग्न करके हमने हमने खराब करने का प्रयास भी किया <laughs> चिकित्सक महोदय तो सोते ही रह गए और खो दिए अपने उपकरण हमने तो चिकित्सक ध्रुव पर हमला भी करवाया जिससे वो युवराज का उपचार न कर पाए परंतु घायल युवराज महावीर हो गए ना चिकित्सक लौट कर आना चाहिए ना उसका कोई समाचार प्राण बचने नहीं चाहिए और शरीर मिलना नहीं चाहिए आ! और तो और शल्य चिकित्सा के दौरान उस कक्ष में सर्प हमने भिजवाया था इस बेटी को ले जाकर शल्य चिकित्सा कक्ष में रखिए जाकर अभी जिससे उनका उपचार बाधित हो जाए और वो जीवित ना रह सके सुनिए आपने पूरा सच अब तो हमारा उपचार कीजिए राजकुमारी जी हम मरना नहीं चाहते नवरंग से नवरंग वन से वो वो जड़ी बूटियाँ वो औषधियाँ ले आइए जो आप युवराज को दिया करती थी या 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 या, या फिर वो वो औषधि जो वो वो सुई में डालकर लगाते थे चिकित्सक धूप वो औषधि हमें लगा दीजिए हम मरना नहीं चाहते हम ऐसे नहीं मरना चाहते राजकुमारी जी वो आप 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 हमें चिकित्सक धूप के राज्य से चलिए वहाँ पर उनके जैसे और चिकित्सक होंगे वो हमारा उपचार करेंगे अपनी सहायता कीजिए बचा लीजिए हमें जी क्या हो रहा है आपको वो आ गया वो, वो, वो फिर आ गया कौन आ गया मृत्यु दंड दिया जा चुका है उन्हें आपके कारण यहाँ हमारे और आपके अलावा और कोई नहीं है भ्रांति हो रही है आपको फिर भ्रांति नहीं वो वो देखिए आ गया
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.